যদি আপনার কোনো কাজে লাগে মেঘাই আমার দুটো প্রশ্ন আছে আদেশ করুন কি কাজে নেবেছি আমি তার কতটুকু জানো তুমি সারা নবদ্বীপের গণকরা বলে বেড়াচ্ছে এক হিন্দু রাজার কথা এই নবদ্বীপেই নাকি গোকুলের কেষ্ট ঠাকুরের মতো বড় হচ্ছেন তিনি আর তার জন্য জমি তৈরি করছেন আপনি আপনি নাকি বাংলার নতুন ইতিহাস লিখছেন এই বলেই রটনা হচ্ছে গুরুদেব আচ্ছা তোমরা কি জানো এই বাড়িতে ফৌজদারি রসদ থাকে আমার খোঁজে সারা গৌরবঙ্গ তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে অথচ এইখানে এই বাঘের ঘরে ঘোক হয়ে বসে আছে আমি আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য আমি অপেক্ষা করছি ঠাকুর হ্যাঁ আপনি আমাকে নিতান্তই আমাকে দূরে দূরে রাখতে চান আপনি আজ্ঞে করবেনই আচ্ছা মেঘাই তুমি আমাকে কি সাহায্য করতে চাও ডাকাত হয়ে তো কেউ জন্মায় না ঠাকুর সব টাকাতেরই একটা পূর্বের জীবন থাকে আমারও একটা পূর্বের জীবন আছে যেদিন প্রথম ডাকাত হলাম কেড়ে খেতে শিখলাম পশুর মতন ব্যবহার করতে শিখলাম সেদিন থেকে মনে মনে আমি অন্য মানুষ আমি মত খাই না মেয়ে মানুষ ছুই না টাকা করিতে আমার কোন স্পৃহা নেই যদিও জানি লোকের কাছে আমি ডাকাত আমি পাপি সেই পাপি আমি করে যেতে চাই আজীবন সারা জীবন আমি ডাকাতি করে যেতে চাই আরো বড় বড় আইন সিদ্ধ ডাকাতদের হাত থেকে এই সমাজটাকে রক্ষা করব বলে কে ওই আইন সিদ্ধ ডাকাত যখন যে কৌরের সিংহাসনে বসে আমার শত্রু গৌরেশ্বর সুলতান হোসেন শাহ যাকে আপনি নবদ্বীপ থেকে ধরে নিয়ে এসছেন শুনলাম তিনি নাকি আপনার বন্দি কৈফিয়ত চাইছেন মনে হচ্ছে আগে কথাটা কি আমি ভুল বললাম নাকি খবরটা নাকি কে দিল আগে ইয়ে মানে সুলতানের হারেমে অনেক বাঁধি আছে যারা মনে প্রাণে হিন্দু তারা ওই হাকিমের দাওয়ের উপর ভরসা নেই তাদের চিকিৎসার ভার এই আমারই উপর ভনিতা ছেড়ে আসল কথাটা বলুন হ্যাঁ বলছি বলছি মানে সুলতানের হারেমে একজন বাঁধি আছে যার নাম মতি বিবি সে আর এতেন খা দুজনে মিলে আমাকে ধরেছিল কেন ধরেছিল কেন আগে ওই স্মৃতিকণ্ঠ তো আপনার এখানে বন্দি 
মানে যদি আমি কোনো গোপনে খবর টবর এনে দিতে পারি আর কি মানে ওরা আমাকে রিশ্বত দিতে চায় কি খবর এনে দিতে হবে আগে ইয়ে মানে বলছিলাম যে না মানে সিটিকণ্ঠ তো পায়ে হাঁটা মানুষ তার পায়ের তলা সরষে হ্যাঁ তাই তারা জানতে চান যে শ্রীধর ঠাকুরের খবর আর কি এই নামটা আপনি কি করে জানলেন আগে ইয়ে মানে বলছিলাম যে মানে আপনার ওই তৃতীয় পক্ষের শ্বশুর শ্রীধর ঠাকুর खबरकारी कर भर दुपुरे बाड़ी जब दोला देव जानते ही जगदीश जगन्नाथ मिश्र मेम चिकित्सा पत्र कम चलते बाहुल्य कि अब्यवस्था चलते गोटा परिवार टाइम विपर्य सामने दाड़े और निमाय तो नितान बालक ता तुम देखले হ্যাঁ গুরুদে তবে দূর থেকে গঙ্গার ঘাটে স্নান করছিল বিশেষত্ব কিছু পেলে হ্যাঁ গুরুদে সত্যি নর নারায়ণ কি দেখে বুঝলেন দা ঠাকুর হাত আর পায়ের আঙুলগুলো মেয়েলি টানা টানা হরিণের মতো চোখ ক্লান্ত ভাবুক সে চোখে টল টল করছে ভাব অথচ অথচ যৌবনের সামনে দাঁড়ানো সেই শরীরটা মেধহীন রিজু আর দিঘল লম্বা কিছুটা বেশি হাওয়াতে কৃষ লাগে হাঁটলে আর সাঁতার কাটলে শরীরে ঠিকরে ওঠে পৌরুষ শরীরের তুলনায় হাতটা কিছুটা লম্বা আর পায়ের পাতা সমছন্দে ওঠা নামা করে রঘুবংশের রামের বরণ না জগদীশ হ্যাঁ গুরুতে বিশ্বম্ভ যদি গৌরাঙ্গ না হতেন তাহলে তাহলে আমি তাকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গী তারকারাক্ষসী নিপাতক কিশোর রামচন্দ্র বলে ভুল করত কে এই আশ্চর্য বালক এ হলো নবদ্বীপের বৈয়াকরণ পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র নাম বিশ্বম্ভর বড় দুর্লভ লগ্নে জন্ম আর রূপের কথা তো শুনলেই বিদ্যার জাহাজ এই বয়সে যা খ্যাতি আমার মনে হয় স্বয়ং শঙ্করাচার্যের পুনরাবির্ভাব হয়েছে আপনি সকর্ণে শুনেছেন না হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওকে দেখিনি কিন্তু এই তেরো চোদ্দ বছর বয়সে ওর যা খ্যাতি তবে বাবা ঠাকুর যা শুনলাম তাতে মনে হয় ওদের সংসারে অভাব আছে আমি কি কিছু এটাই তো সমস্যা সর্দার বিশ্বম্ভর এবং তার পিতা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র এদের দুজনেরই আত্মসম্মান বড় প্রবল কারো কাছ থেকে সাহায্য নেবেন না আর তাছাড়া আরো গোল বেঁধেছে অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে ঝগড়া লাগাত কেন তার মতো জ্ঞানী ঝগড়া করবে কেন মেঘাই সব কথা আমি তোমাকে পরে বলবো খন এখন তুমি বলো তোমার বর্তমান পরিকল্পনা কি আজ রাতে অন্ধকারে গা ঢেকে নিজের ঘাটিতে রওনা দেব অপেক্ষা করব আপনার পরবর্তী নির্দেশে ঠাকুর বাবা ঠাকুর বাবা বিপদ হয়েছে 
তোমার দুজন সাকরেদের মধ্যে একজনের নাম কি মেঘাই সর্দার হ্যাঁ মা আমি মেঘাই সর্দার কেন কি হয়েছে তুমি কে ও হচ্ছে আমার নতুন মেয়ে কি হয়েছে মা আসলে আমার খাসাম আর আমার শ্বশুর ব্যাপারটা কি করে জানতে পেরেছে ওরা ভোর রাত্রে উঠেই কোতোয়ালি চলে গেছে বাবা মেঘাই সর্দারের মাথার দাম নাকি অনেক সে কি তুই জানলে কি করে ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমার শাশুড়ি আমাকে সব বলেছে ওরা শকট রেখে গেছে তোমাকে জঙ্গলে পাঠানোর জন্য ওরা কিছুতেই চায় না তুমি ধরা পড়ো কিন্তু কেন আমাকে ধরালে তো ওরা অনেক ইনাম পাবে আমি তোদের এই অঙ্কটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না কি জানিস তুই সব নাম পালানোর সময় পাওয়া যাবে একটু হ্যাঁ পালাও এক্ষুনি পালাও এই বাড়ির পেছনে একটা ধান জমি আছে তারপরে একটা ঝাঁকড়া তেতুল গাছ তেতুল গাছের পরে বিরাট একটা বাঁশবাগান বাঁশবাগানের পরে বিল বিল পরে তো পারলে আর চিন্তা নেই তবে বিলের জল কিন্তু প্রচুর গভীর মেঘাই সর্দার সাঁতার কাটে মাছের মতো চলি গো সকালে যদি বাঁচি এই যাত্রা আবার দেখা হবে আশি ঠাকুর এসো দীর্ঘজীবী হোক আমার প্রাণ তুমি রক্ষা করলে গড় করি তোমায় যদি বাঁচি তোমার কাছে ফিরে আসবই কিন্তু গুরুদেবের কি হবে পালাবো জঙ্গলে পালাবো এখনই আমার যে বেঁচে থাকা দরকার ইতিহাস লেখা তো এখন আমার শেষ হয়নি হ্যাঁ বাবা আর দেরি করো না কারণ মেঘাই ডাকাতকে না পেয়ে ওরা যদি তোমাকে ধরে ফেলে তাহলে তাহলে আমি যে বিধবা হব কেন কেন সবলাম আচ্ছা তোর বর আর শ্বশুর আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই কেন বল সবলাম কিন্তু অদ্বৈতাচার্যের কাছে শিক্ষা লাভ না করতে পারলে তোমার অসুবিধেটা কোথায় সেটা তো আমি বুঝতে পারছি না আপনি পণ্ডিত মানুষ এই কথাটা বুঝতে পারছেন না তা হয় না আসল কথা হলো বুঝতে আপনি চাইছেন না তুই কাকে কি বলছিস নি মাই থাক থাক সচি ওকে বলতে দাও ওকে বলতে দাও অপরাধ নেবেন না বাবা অদ্বৈতাচার্য শুধু অধ্যাপক নন তিনি বহুদর্শী অসামান্য তার পাণ্ডিত্য নজিরবিহীন তার পুথির সংগ্রহ তীব্রতার বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণতার যুক্তি একাধারে যেমন তিনি বাগ্মী তেমনি ধৈর্যশীল শ্রোতাও এমন একজন গুরু না পাওয়া মানে শুধু বিরাট ক্ষতিই নয় একটা বিরাট পাঠাগারে পড়াশোনার অধিকার খুইয়ে বসা তার মানে তুই কি চাইছিস ওই দৈত্যগুরুর কাছে সচি ওকে বাধা দিও না ওকে বলতে দাও এটা ওর ভবিষ্যতের কথা বলো বলো বিশ্বম্ভর তোমার কি বলার আছে বলো আচার্যদেব সত্যবদ্ধ তাই তার কাছে পড়া আর হয়তো আমার হবে না কিন্তু আমি তার কাছে সময় অসময় যেতে চাই আলোচনা করতে চাই বিতর্ক চাই আর চাই সেই অসামান্য পাঠাগারে পড়ার অনুমতি কিন্তু সে অনুগ্রহ তিনি তোমাকে করবেন কেন হয়তো করবেন না বাবা 
আমি তার প্রিয় শিষ্য ছিলাম তোমার তোলা অভিযোগে আর মায়ের কথায় ব্যথিত হয়ে যেদিন উনি আমাকে ত্যাগ করেন সেদিন উনি আমাকে তো কিছু বলেননি এই কথাটাই আমি নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক আচার্য দেবকে মনে করিয়ে দিতে চাই জিজ্ঞেস করতে চাই কোন অপরাধে তিনি আমাকে তার পদতল থেকে বিচ্যুত করলেন এই কথাটা তুই তাকে শুধুবি কেন নয় মা গুরু যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গুরু যেমন সর্বদেবতা তেমনি তো তিনি বন্ধু মহা বন্ধু তাই তাকে আমার এই ন্যায় প্রশ্নটা জানাবো না কোন কারণে উনি আমাকে বঞ্চিত করলেন এই প্রশ্ন তো কর্ণ দ্রোণাচার্যকে করেছিলেন মা তোর সঙ্গে তর্কে পারি অত জ্ঞান আমার নেই নিমাই মাগো তুমি পরম বৈষ্ণব নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র তোমার স্বামী এত জাতক্রোত কি তোমাকে সাজে মা থাক বিশ্বম্ভর মাতা পিতার দোষ ত্রুটি সুপুত্রে ক্ষমার চোখে দেখে ও তার মানে মনে মনে সব স্থির করে বাবাকে বলতে এসেছিস উনি যে আমার আদিগুরু বিশ্বম্ভর বেশ আমি অনুমতি দিলাম কিন্তু তিনি তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন সে আমার জানা নেই তিনি স্বয়ং যদি আমাকে ফিরিয়ে দেন তাহলে তাহলে আমি তাকে বৈষ্ণবের ধর্ম স্মরণ করিয়ে দেব ধর্ম কি ধর্ম ক্ষমা ক্ষমা সচি যা তোমার নেই দীর্ঘদিন অসুস্থ তার তার তো ক্ষমা টমা শরীরে থাকে না মন পোড়া কাঠ হয়ে গেছে আমার মা কি যে বলো তুমি আমি কখনো তোমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারি যাচ্ছিস না সারা সকালটা তুই পড়ে থাকিস গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে সারা দুপুরটা পুঁথি মুখে করে বসে থাকিস কোন কমে বিকেলটা কবিরাজ মশাই বাড়ি ঘুরে এসে আবার বেরিয়ে যাস আজ হরিসভা কাল বিতর্ক সভা পরশু ন্যায়ের বক্তৃতা বলছিস বাবা বিশ্বম্ভর বিশ্বম্ভর তুমি তুমি অদ্বৈতাচার্যকে গিয়ে বলো না না থাক কি বাবা না না বিশ্বম্ভর আমি আমি বোধ হয় আজও পুরোপুরি বৈষ্ণব হয়ে উঠতে পারিনি আজও আমার মধ্যে কি অদ্ভুত তার মেধা একটি ছাত্রের মধ্যে যে এত গুণের সমন্বয় ঘটতে পারে তা ভাবা যায় না কি অসাধারণ তার স্মৃতিশক্তি মানুষের হয় পড়ার স্মৃতি খুব ভালো হয় নতুবা শ্রুতি স্মৃতি খুব ভালো হয় কিন্তু আচার্য আমাদের নিমায়ের মধ্যে এ দুটি গুণই বর্তমান সে একবার যা পড়ে যা দেখে তা তার অন্তরে ছুঁয়ে যায় 